Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mannan. Khaliqil insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Man gadruhu ila Allah dan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad Habibir Rahman Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yawmil mizan Wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i badullah salihin wa alayna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Amma ba'd nawayna ta'allum wa ta'allim wa naf'a wal indifa' wal hasa la tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dua ila al-huda wa dilala ala al-khair ibrigha wa zhilla wa sawabihi wa kurbihi subhanahu wa ta'ala Allahumma akhridna min dhulumat al-waham wa akrimna bil-ilim wa zayyinna bil-hilim wa nawirna bima'rifat al-ilim bi rahmatika ya arhamar rahimin Walal musanifu al-imam al-shaykh Abdullah Bafadal fi kitab al-mugaddima al-hadramiyah عليه رحمة الله نفعنا الله به وبعلمه وبعلم شيخنا وبعلم سائر الصالحين آمين إلى أن قال أول وقت صبح ولها أربعة أربعة أوقات فضيلة ثم اختيار إلى الإسفار ثم جواز إلى الحمرة ثم كراحة ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت, أول أول الوقت ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخول الوقت ويسن تأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر في الحر بالبلد الحار لمن يصل لمن يصل جماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل ولمن تيقن السطرة آخر الوقت ولمن تيقن الجماعة آخره وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير وللغيم حتى يتيقن دخول الوقت أو يخاف الفوات ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء ويحرم تأخيرها إلا إلى أن يقع بعضها خارجه Meneruskan daripada uh, kajian kita sebelumnya Kemarin terakhir kita sudah membahas Mengenai waktu Esha Kapan masuknya waktu Isya Ketika tenggelamnya uh, Hilangnya Mega Mega merah Apabila mega merah itu hilang Maka telah masuk waktu Isya Dan telah kita sebutkan bahwa eh, Di zaman sekarang ini Penuh dengan teknologi ini Khususnya di kota-kota ini sulit Untuk melihat ya. Mending kita lihat Kalau kita perhatikan nggak kelihatan mega merahnya ini sekarang ini Karena waktu maghrib selama masih ada mega merahnya Masih belum keluar waktu maghrib Kalau sudah hilang mega merahnya Berarti sudah keluar waktu maghrib Dan masuk waktu isya Kalau kita perhatikan kita lihat ke langit gak kelihatan kan? Karena banyak banyak lampu ya Banyak lampu <tuh> Eh wah e Keluar waktu isya Dengan terbitnya fajar Fajar sadik, fajar yang jujur 
Sudah kita sebutkan perbedaan di antara Fajar Sodik dan Fajar Kadhib. Ada yang namanya Fajar Sodik, ada juga yang namanya Fajar Kadhib. Fajar Sodik itu cahayanya e, terbentang, menyeluruh, terbentang ke seluruh ufuk, ya. meliputi seluruh ufuk. Tapi kalau Fajar Kadhib itu Fajar yang dusta, artinya dia keluar cahaya, cahayanya itu lurus. Ya. Biasa keluar jam dua setengah tiga, ya beberapa jam sebelum masuknya waktu subuh, fajar kalib, cahayanya lurus, kelihatan seperti bercahaya, tapi beberapa saat kemudian hilang, makanya disebut dengan fajar yang dusta, istilahnya, goroi istilahnya ya, fajar kalib. Soib dan juga telah kita sebutkan waktu-waktunya, bahwa dari masuknya waktu isya sampai keluarnya waktu isya itu ada waktu-waktu, ada waktu fadilah dan seterusnya dan seterusnya awal kemudian sekarang kita masuk eh, yang terakhir yaitu waktu sholat subuh kapan masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar sadiq akhir keluar waktu isya akhir waktu isya itu adalah awal waktu subuh ketika terbit fajar sadiq masuk waktu subuh telah masuk waktu waktu subuh jam berapa biasanya sekarang jam berapa jam 4 ya kira-kira jam 4 sehe ya jam 4 ya ya kira-kira jam 4 secara -secara. kita bisa perhatikan cahayanya membentang secara sodik dan perlu diketahui ya, bahwa awal waktu subuh itu fajar dengan terbitnya fajar sodik bukan azan ya bukan azan subuh bukan azan subuh khususnya bagi seorang yang puasa lebih khusus lagi bagi eh, di dalam puasa bulan Ramadan ya nggak apa-apa sahur telat sahur udah bangun misalkan setengah empat ah nggak apa-apa sudah imsak ini nggak apa-apa masih belum azan hati-hati nah, makanya disyariatkannya imsak itu supaya apa untuk menahan karena azan itu biasanya dikumandangkan e, beberapa saat, ya, 7 menit, ada yang 10 menit setelah masuknya waktu sholat. Jadi setelah ketika dipastikan sudah masuk, benar-benar masuk azan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa azan itu bukan e, apa masuk, bukan termasuk tanda masuknya waktu sholat, tapi guna untuk memanggil orang-orang yang ada di luar untuk datang ke masjid melaksanakan sholat ber berjamaah makanya hati-hati ya makanya disyariatkannya disunahkan imsak itu agar kita berhati-hati ya agar kita berhati-hati sunnah imsak itu sunnah ya kalau seandainya makan ketika imsak gimana enggak ada masalah selama belum masuk waktu subuh ya enggak ada masalah tapi enggak dapat sunnah imsak gitu. tidak dapat sunnah imsak baik Kemudian di sini disebutkan bahwa subuh itu ada empat waktu. Subuh itu memiliki empat waktu. Yang pertama seperti waktu sholat yang lainnya, yaitu waktu fadilah. Telah kita sebutkan apa itu waktu fadilah di awal waktu sholat dalam masa yang mencukupi untuk melaksanakan sebab-sebab uh, sholat hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti menutup aurat, bersuci, wudhu berjalan ke, menuju ke masjid, menunggu ya jamaah, nah, itu sebab-sebab sholat nah, dalam waktu tersebut itu disebut dengan waktu fadilah ini waktu yang utama waktu yang utama memiliki keutamaan yang lebih daripada waktu yang lainnya Artinya kalau sholat pada waktu itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar. Karena sebaik-baiknya sholat itu adalah awal waktiha di awal waktu, yaitu maksudnya di dalam waktu faudilah. Bukan berarti, bukan berarti azan langsung cepat-cepatan, cepat-cepatan, nggak karuan uduknya langsung bergegas cepat-cepatan. Ada, ada oh, nggak tahu di depannya siapa didorong segala macam. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Malah kurang bagus. Ya. Ilhuwainah berjalan itu menuju masjid itu dengan tenang tumak ninah 
ya dengan tumak ninah tenang kalau seandainya misalkan apa namanya dia kamar mandi bersuci lama agak lama misalkan ya, misalkan habis junub misalkan mandi besar subuh biasanya kan dingin-dingin biasanya ya, junub misalkan mandi besar lama waktu dalam waktu lama selesai mandi besar ternyata sudah mau komat sudah mau komat jangan buru-buru ke masjid ya nggak usah lari-lari nggak usah tenang ya jalan dengan tenang jalan dengan dengan tenang apakah dapat waktu fadilah dapat waktu fadilah loh kan misalkan kalau dapatnya di rokat kedua gimana tetap dapat waktu fadilah karena waktu fadilah itu dalam masa e, yang mencukupi untuk melaksanakan sebab-sebab sholat nah bersuci itu wudhu mandi besar itu termasuk bersuci bersuci jadi jalan dengan tenang berjalan berjalan dengan tenang enggak usah gersah gerusu ke susu nah. <tuh> pernah Nabi Muhammad itu menegur seorang yang dia terburu-buru ya karena semangatnya pingin ikut jamaah sama Nabi Muhammad tuh buru-buru sampai lari-lari masuk masjid nah, tapi enggak kuat nafasnya akhirnya sholatnya enggak enggak khusuk kan kalau seperti itu kan nah, eh, menggos-menggos istilahnya Nah, ditegur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berjalanlah dengan tenang, bitumaninah wal huwainah. Dengan tenang, tidak tidak perlu terburu-buru. Ya, tidak perlu terburu-buru. Karena setiap langkahnya seorang yang menuju ke masjid itu dihitung pahala. Mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disunahkan bagi seorang yang ingin menuju ke masjid untuk membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina ilaik wa bi haqqi ragibina ilaik wa bi haqqi mam syayhada ilaik fa inni lam akhruj ilaika asharan wa la bataran wa la riyan wa la sum'atan bal kharajtu ittiqa sakhatik wa bigha mardatik Allahumma adkhilna aljannah wa a'idna minan nar wa aghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ila anta Nah, disunahkan untuk membaca doa ini <tuh> pernah diceritakan ada seorang itu seorang yang dia memiliki ikatan yang kuat dengan masjid dalam hatinya kolbuhu mu'allakun bil bil masjid termasuk seorang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah orang yang memiliki hubungan dengan masjid ini ada satu orang yang memiliki hubungan yang kuat yang erat dengan masjid rumahnya jauh dari masjid rumahnya Zaman dulu nggak ada sepeda motor ya. ya, belum ada Toyota, adanya masih onta ya, masih onta adanya, ya belum mobilnya jalan, jalan kaki. Kalau ke masjid jalan kaki jauh ya, karena e, jaraknya jauh. Jadi kalau e, sholat subuh misalkan itu mungkin setengah jam sebelum masuk waktu subuh sudah jalan, karena jaraknya jauh. Jadi luar biasa semangat, semangat sholat jamaah di masjid. Pernah suatu saat itu pakai pakaian dia bersih, pakai minyak wangi sudah bersih mandi, ganteng misalnya ya, berangkat ke masjid di tengah jalan ke pleset kotor bajunya, bajunya apa kotor, berdiri lagi balik ke rumah, bayangkan dari tengah jalan ini ya, di tengah jalan, setengah jalan kotor baju nggak mau bertemu Allah dalam keadaan kotor nggak mau, ya dalam keadaan bau nggak mau. harus dalam kondisi kita aja kalau ketemu pejabat ketemu e, presiden apa wangi harus wangi harus bersih ya ketemu istri harus wangi kan gitu ya nah, ini ketemu Allah subhanahu wa taala ya munajat kepada Allah harus harus dalam harus adab harus akhlak ya benar-benar harus memiliki adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita ya. yang menciptakan kita semua kembali ke ke rumah ganti pakaian mandi lagi e, mandi ganti pakaian minyak wangi sudah berangkat ke masjid tengah jalan kepleset lagi kedua kalinya kepleset kotor lagi bajunya balik lagi ke rumah nah, balik lagi kembali lagi ke rumah mandi ganti pakaian pakai minyak wangi sudah ganteng berangkat sampai tengah perjalanan setengah perjalanan mau jatuh ini hampir jatuh ketika mau jatuh dipegangi sama orang diselamatkan sama orang dia sudah mau jatuh ini udah kepleset ini diselamatkan sama orang ditanya 
Ya. Ini siapa ini? Perasaan saya jalan kok sendirian, nggak ada, nggak ada yang mengikuti saya dari tadi. Orang itu, saya setan katanya. Saya, saya, setan. Loh kok setan nolong saya? Bukan sifatnya setan itu. Setan kok bisa nolong saya? Ada apa ini? Iya, saya itu nolong kamu itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Tadi pertama kali. NT berangkat dari rumah ke masjid di tengah jalan ke pleset jatuh Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu seluruh dosamu diampuni kamu kembali ke rumah ganti pakaian berangkat lagi tengah jalan jatuh lagi Allah mengampuni seluruh desa yang di sini dosa-dosa seluruh desa di sini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga kali aku takut kata setan aku takut aku khawatir seluruh muka bumi ini diampuni dosanya sama Allah subhanahu wa ta'ala sebab kamu tak tulungi makanya makanya apa tak tulungi kamu nah itu pentingnya apa Or, uh, hubungan dengan masjid sangat penting Wah, belum sampai masjid ini ya ini, ini belum sampai masjid tapi hatinya luar biasa dengan masjid ya adabnya dengan Allah sangat luar biasa ini belum sampai masjid bayangkan kalau sudah sampai masjid berapa banyak pahala yang dia dapatkan <tuh> mudah-mudahan kita diberi, dijadikan orang-orang yang memiliki hubungan dengan masjid amin Allahumma amin yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yaitu setelah selesainya waktu fadilah. Waktu ikhtiar itu waktu pilihan, waktu ikhtiar. Itu yaitu waktu ikhtiar artinya boleh mengerjakan situ tidak ada uh, hukum makruh di dalamnya. Tidak ada kemakruhan di dalamnya. Itu setelah selesainya waktu fadilah sampai isfar. Sampai isfar. Isfar itu apa? Isfar itu sudah terang misalnya. Terang dalam arti terang itu sudah bisa membedakan orang yang ada di sampingnya, sudah bisa melihat orang yang di sampingnya. Ini bukan di zaman sekarang ini ya. Zaman dulu nggak ada lampu ya, nggak ada listrik. Jadi kalau waktu subuh fajar sodik itu terbit itu, itu masih belum bisa. Dia masih belum bisa melihat orang yang ada di, di sampingnya tanpa pakai itu obor atau uh, apa pencahayaan. Dia nggak bisa, ya. Jadi isfar itu adalah waktu di mana seorang itu sudah bisa melihat orang yang ada di sampingnya, ya, tanpa bantuan cahaya-cahaya ini ya, itu isfar, ya, itu waktu ikhtiar. Taip. Kemudian waktu jawas, ya. Boleh untuk mengerjakan sampai apa? Itu dari isfar sampai merah, sampai langit itu merah, ya, gak memerah ya. Itu titik-titik hampir terbitnya apa? Matahari sampai memerah, tapi belum terbit matahari. Ya. Kemudian setelah itu yang keempat adalah waktu karohah makruh untuk mengerjakan pada waktu tersebut, mengerjakan sholat pada waktu tersebut yaitu dari ketika merah langit itu sudah mulai merah <tuh> sampai waktu yang mencukupi untuk mengerjakan dua rakaat yaitu sholat subuh nah. <tuh> kemudian yang sebenarnya ada yang lagi yang kelima yaitu waktu haram waktu hurmah haram untuk mengerjakan pada waktu tersebut yaitu dalam waktu masa yang tidak mencukupi untuk mengerjakan sholat subuh ya. ini hampir tepit matahari ini sholat subuh kira-kira berapa menit mengerjakannya anggap dua menit lima menit lah ya lima menit karena disunahkan untuk membaca surat panjang sholat subuh itu ya disunahkan untuk membaca tiwalul mufassal surat yang panjang taib lima menit lah anggap lah lima menit Ya e, tiga menit sebelum terbitnya matahari, belum sholat subuh, maka haram dia, menge, dia artinya apa? Dia ketika dia menunda waktu tersebut sampai menunda sholat sampai waktu tersebut e, hukumnya apa? Haram, hukumnya haram. Baik, selesai kita di dalam e, penjelasan waktu-waktu sholat. Kemudian diruskan oleh beliau Syekh Abdullah Bafadal eh, pembahasan yang masih berkaitan dengan salat ini eh, yaitu wa yukrahu an-naum qablaha wal hadits ba'daha fil akhir. 
Yukrah tasmiyatul maghrib isya'an wal isya' atamatan wa yukrah nom qablaha wal hadis ba'daha fil akhir illa fi illa fi khair illa fi khair illa fi khairin dimakruhkan tidur sebelum mengerjakan salat maghrib ya jadi gini tidur ini ya mengenai hukum tidur tidur itu kita disunahkan tidur qailulah qailulah itu apa tidur sejenak di waktu siang sunnah hukumnya ini pertama ya disunahkan dianjurkan untuk tidur sejenak di waktu siang tapi dengan syarat dengan catatan apabila malam harinya dia ingin apa ingin bangun malam melaksanakan ibadah atau dia ingin begadang di malam hari dalam keadaan kebaikan di dalam melaksanakan kebaikan tapi kalau dia di malam hari ingin apa apa namanya nongkrong atau apa hal-hal yang tidak ada manfaatnya tidak bukan berkaitan dengan kebaikan maka tidurnya dia di siang hari tidak dapat pahala jadi syaratnya itu disunahkan dianjurkan tidur koilulah tidur sejenak di siang hari itu apabila di malam harinya dia ingin apa kiamul lel ingin bangun di malam hari melaksanakan ibadah atau begadang untuk melakukan ibadah ya. maka sunnah koilulah koilulah ya koilulah itu dari kola ya kilu makanya ada ada satu ucapan man kola kola Allah fakot kafar man kola kola Allah fakot kafar man kola barang siapa yang berkata kola Allah apa artinya yang kedua kola yang pertama beda sama kola yang kedua barang siapa yang berkata kola Allah Allah itu tidur sejenak maka fakot kafar maka telah kufur ya jadi kola yang pertama artinya berkata kola yang berdua yang kedua artinya tidur sejenak yang pertama kola yakulu yang kedua kola yakilu koilu latan taib Qailulah sunnah tapi dengan catatan tadi apabila di malam hari ingin kiamulel Afdolnya tidur qailulah itu afdolnya sebelum duhur Afdolnya sebelum duhur Kecuali kalau seandainya misalkan dia ada tuntutan pekerjaan ya setelah duhur Sebenarnya afdolnya sebelum duhur Ya afdolnya sebelum duhur Karena kalau setelah duhur itu biasanya bablas sampai asar ya bablas biasanya nah, Ini sebelum duhur Sebelum duhur ya kalau di kalau orang tarim tuh biasanya 15 menit sampai setengah jam kan tidur sejenak sebelum duhur jam 11 itu sampai setengah 12 kan duhur setengah 12 sekarang ya ya jam 11 tidur sampai jam setengah 12 tidur sejenak. tujuannya apa untuk membantu ketika di malam hari dia bangun ya kalau di siang harinya dia tidur malam harinya dia bisa untuk apa bangun kan gitu ya sama halnya seperti sahur Sahur itu membantu orang untuk apa? Menahan lapar kan? Orang yang puasa menahan lapar. Sama seperti itu. Kalau orang nggak sahur, nggak kuat ya. Akhirnya puasa beduk kan gitu ya. Nggak kuat. Ya. Sahur itu membantu orang menahan lapar. Koilulah tidur sejenak membantu orang untuk bangun malam. Koilulah. Baik. <tuh> Kemudian eh, tidur di sore hari makruh hukumnya. Tidur di sore hari sudah masuk waktu asar itu makruh hukumnya. Banyak yang mengatakan itu bisa menyebabkan gila, bisa menyebabkan gila. Kalau sering-sering istiqomah ya, istiqomah ini dalam tidur bisa, bisa dicoba mungkin ya, bisa menyebabkan gila. Ya, eh sering sekali ya, sering sekali. Seorang itu kok tidur di sore hari itu dia kalau bangun dia bingung. Ini itu pagi apa sore ini ya, ini bingung ya. Nah, itu itu si satu persen gilanya itu ya nah, selain seperti itu kadang bingung kadang dia bangun terus bingung apa gini akan pusing atau gimana jelas kadang ya itu efek tidur di sore hari makanya hukumnya makro sore hari jangan tidur kalau sudah sore jangan jangan tidur kalau malam gimana malam disunahkan kita sepertiga malam kita gunakan untuk tidur itu sunahnya bukan seluruh malam tidur tidak baik kalau sebelumnya sudah ya, habis kalau apa <tuh> habis salat maghrib tidur sampai itu jam 2 misalkan atau mendekati subuh bangun salat isya nah, nggak baik ini 
Jadi kita seperti Imam Syafi'i membagi malamnya jadi tiga. Sepertiga untuk apa? Untuk murojaah, murojaah kitab. Yang kedua, sepertiga yang kedua untuk apa? Untuk ibadah, eh, apa? Untuk tidur, tidur. Yang terakhir untuk apa? Ibadah. Bangun ibadah. Tiga dibagi tiga. Kemudian tidur setelah subuh itu juga makruh hukum ya. Tidur setelah subuh itu juga makruh. Sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, monggo nggak apa-apa tidur. Masuknya kailullah tadi ya. Maksudnya mubah artinya. Setelah terbitnya matahari, mubah itu tidur. Kalau mendek mendekati duhur, nah itu kailullah sunnah. Tapi kalau setelah terbit matahari, mubah saja tidur. Ya, ada apa-apa. Tapi kalau setelah sholat subuh Ya, makruh tidur. <tuh> ya, dikatakan itu bisa apa namanya menghalangi rizki dia, merizki, menghalangi rizki, menghalangi apa rizkinya dia. Ya. Orang-orang dulu di, uh, mengatakan apa tidur setelah subuh itu apa rizkinya dipatok ayam ya, kayak gitu. Ucapan orang-orang dulu. Ya benar itu, benar. Ya pak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membagi eh, apa namanya rahmat-rahmat kemuliaan-kemuliaan pada waktu pagi. Ya. Ada pergantian malaikat dalam penjagaan pagi dan sore. Maka yang kita disunahkan untuk bersalam-salaman. Pagi setelah subuh itu kita disunahkan salaman. Ya, musafahah satu sama lain. Sore juga seperti itu setelah salat asar terjunakan untuk salam-salaman. Kalau ditarim seperti itu, di Dahlul Mustafa itu seperti itu. Jadi setelah sholat subuh, Aladzina aman wajat ma'inu kulubuhum ilat dikri dikrilah, ala bidikri datat ma'inu kulub fa'alam anahu la ilah. Berzikir, berdiri, salaman sama Pip Umar. Ter, gitu. Setelah sholat subuh sama sholat, sholat, setelah sholat asar. Karena waktu itu tuh pergantian malaikat. Nah, pergantian malaikat. Nah, ketika malaikat gantian itu saling salaman malaikat dengan yang lainnya. Nah, kita tuh tersabuh menyerupai mereka malaikat. Nah, kalau menyerupai orang-orang yang baik boleh. Ya, menyerupai mereka. Jadi pada waktu itu kita salam-salaman mengikuti mereka supaya salaman kita itu juga nyalur sama mereka ya, nyalur sama mereka. Makanya pada waktu subuh, waktu asar sunah untuk salam apa bersalaman ya, bersalaman satu sama lain. Insyaallah dapat eh, apa namanya? kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dapat kemuliaan. Nah, anjuran kok nggak mungkin nah, di situ ada penyakit, ada bencana tidak mungkin ya. Baik. Uh, uh, apa namanya ya itu ya itu mengenai tidur ya, tidur setelah masuk waktu maghrib sebelum mengerjakan sholat maghrib makruh kenapa karena waktu maghrib itu waktu yang paling pendek kalau tidur bablas setelah takut bablas bablas akhirnya dosa ya tidurnya dihitung dosa nah, taip begitu juga dimakruhkan untuk berbicara setelah sholat maghrib berbicara kecuali pembicaraan yang baik Makanya setelah sholat maghrib itu seperti sekarang ini kita dalam majlis ilmu ya, boleh pembicaraan yang mulia pembicaraan yang baik ketaatan kepada Allah boleh tapi kalau obrolan-obrolan tidak ada manfaatnya makruh hukumnya apa makruh makruh hukumnya baca Al-Quran baca roti bul hadat roti bul atos salahkan atau belajar ilmu agama murojaah ya, membaca Al-Quran solawatan misalkan ha, tidak ada masalah. <tuh> ya, biasanya kalau ditarim itu setelah sholat maghrib itu mabain al isyain itu diisi dengan membaca Al-Quran hisib yuhasibun bainahumul bain ya, e, melakukan hisib ya, Al-Quran <tuh> melakukan hisib Al-Quran yang pertama kali e, mengadakan sistem hisib itu diantara maghrib dan isya kakek beliau pengarang kitab ini Syekh Fadl Ba Fadl namanya siapa? Syekh Fadl Ba Fadl ini namanya pengarang kitab ini Syekh Abdullah Ba Fadl kakek beliau Syekh Fadl Ba Fadl itu pertama kali yang mentaksis hizib Al-Quran ma penel isya'in diantara maghrib dan isya' mulia <tuh> perbuatan baru gak pernah dikerjakan Nabi Muhammad tuh bid'ah itu bukan bid'ah itu, hal yang baik yang berkaitan dengan syariat itu baik berkaitan dengan syariat itu baik ya semua yang berkaitan dengan syariat itu itu baik ya. yang berkaitan dengan syariat adalah baik ya 
walaupun tidak pernah dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu bid'ah, tapi seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, nikmat bid'ah hadzih salat tarawih berjamaah. Nikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini melaksanakan salat tarawih ber, e, secara berjamaah, secara berjamaah. Banyak sekali dalilnya mengenai e, Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya melakukan hal yang baru. Rasulullah nggak mengerjakan, tapi dibiarkan sama Nabi Muhammad. Ini sudah menjadi dalil yang e, yang jelas, yang nyata bahwa hal itu diperbolehkan. Ya, hal itu diperbolehkan. Bahwa di situ ada bid'ah yang baik dan ada yang tidak baik. Sisi Nabi Lal, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah itu mendengar suara sendalnya Bilal di surga. Suara terompahnya Bilal itu di surga. Karena Rasulullah kemudian setelah turun Rasulullah itu kemudian berbicara dengan Sayyidina Bilal. Ya Bilal, apa yang telah kamu lakukan? Sungguhnya aku telah mendapatkan kedudukanmu di surga. Sendalmu ini kamu belum masuk surga, kamu belum meninggal, tapi sendalmu sudah di surga. Aku mendengar suara sendalmu di surga. Apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, sungguhnya aku tidak melakukan apa-apa, hanya saja mungkin, mungkin kebiasaan saya itu setelah saya habis wudhu saya sholat dua rakaat ini pekerjaan yang baru Rasulullah nggak pernah mengerjakan hal ini tapi sama Rasulullah dibiarkan bahkan didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis sahih nah, ini sudah jadi bukti yang nyata baik banyak sekali Rasulullah membiarkan ikrarnya Nabi itu juga sunnah ikrarnya Nabi itu sunnah baik pekerjaan sunnah itu berarti keluar dari bid'ah kan kalau kita mendalami lagi permasalahan ini ikrarnya Nabi Sunnah itu apa? Sunnah itu pekerjaan Nabi, ucapan Nabi dan ikrarnya Nabi. Berarti kalau semua tiga hal ini sunnah, berarti yang diikrar Nabi itu sunnah, bukan bid'ah berarti kan? Bukan bid'ah. Maulid Nabi bukan bid'ah berarti. Termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Karena Nabi memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Nabi membiarkan Sayyidina Hasan Ats-Sabit memuji beliau. Sayyidina Hasan Ats-Sabit ketika Nabi di dalam waktu kelahiran Nabi Muhammad, ya. Sayyidina Hasan Ats-Sabit seorang penyair memuji Nabi Muhammad dengan pujiannya dibiarkan sama Nabi Muhammad dan kita sholawatan memuji Nabi Muhammad sama seperti beliau ikrarnya Nabi sunnah bukan fitah berarti keluar bukan fitah taibah panjang kalau kita bahas masalah ini taib kemudian wa'afdhalul amal as-salat awal waktu sebaik-baiknya amal ibadah itu adalah salat di awal waktu salat di awal waktu Bagaimana mendapatkan hal itu? Ya, mendapatkan sholat di awal waktu dengan mengerjakan e, sebab-sebab sholat, mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti bersuci, yaitu di dalam waktu fadilah itu, bersuci, menutup aurat, berjalan menuju ke masjid itu kan butuh waktu ya, menunggu apa jamaah butuh waktu. Nah, itu apabila seorang setelah masuk waktu sholat mengerjakan sebab-sebab sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Itulah awal waktu salat dan itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya salat adalah salat di awal salat di awal waktu. Nabi Muhammad itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang bercanda ya ngobrol biasa ya, sedang menghibur istrinya dan keluarganya. Tiba-tiba azan dikumandangkan langsung Nabi Muhammad langsung diam sudah ketika diam. Sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan ketika Rasulullah itu tiba-tiba diam langsung berangkat ke masjid Nabi Muhammad. Sayyid Aisyah mengatakan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Muhammad itu biasanya ya, di luar waktu salat biasanya bercanda, ya ber, eh, menghibur kita, biasa bercanda dengan keluarga. Tapi kalau sudah masuk waktu salat, seakan-akan beliau tidak mengenal kita, kita tidak mengenal beliau. Nah, fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Ja'ilat qurratu aini fi shalah kata Nabi Muhammad, dijadikan penyujuk mata hatiku di dalam salat. Jadi hiburan Nabi Muhammad itu salat. Hiburan Nabi Muhammad salat. Ya. Kemudian disunahkan untuk mengakhirkan sholat dalam beberapa hal. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Jadi kan pertama kan kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Nah, awal waktu itu dengan mengerjakan sebab-sebab sholat. Nah, ada pengecualian beberapa hal. Bebe, beberapa hal kita lebih disunahkan untuk mengakhirkan sholat ya, menunda sholat tapi bukan sampai keluar waktu ya menunda dari waktu fadilah itu 
lebih disunahkan bagi kita apa saja itu Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan hal-hal perkara-perkara eh, yang mana kita disunahkan untuk mengakhirkan sholat dari waktu fadilah dari waktu eh, dari awal waktu Allah alam besar